Ang mga cartoon shows ay madalas na inilikha para sa ikaaliw ng mga bata. Ngunit ang ibang animators ay masyadong nawiwili at masyadong dedicated sa kanilang passion sa animating and production of shows at nagagawa nilang lagyan ng mga aral o hidden messages ang mga cartoon at animated shows. At kung mapapansin iyon ng mga manonood, mapagtatanto nilang hindi lang basta para sa ikaaliw ng mga bata ang mga eksena. Madalas ay napagtatanto din natin ito nang muli nating mapanood ang mga nooy paborito nating show ngayong tumanda na at nagkamalay na tayo sa tunay na takbo ng mundo. Ang ilan sa mga mababanggit na impormasyon ay mayroong katwiran o pagbibigay katotohanan mula sa mga taong lumikha ng mga cartoon at animated shows na ito. Ang ilan naman ay nananatiling mga teorya at mga haka-haka na nalikha ng mga malilikot na kaisipan ng mga manonood. Number 1 ang tunay ng mga magulang ni Pearl Krabs sa cartoon show na SpongeBob SquarePants. Kahit pa mukhang puro kalokohan at simpleng pagpapatawa ang nilalaman ng cartoon show na ito, nagdulot pa rin ito sa mga manonood ng kuryosidad at nalika ang ilang katanungan tungkol sa logic ng show. Isa sa mga katanungang nabuo ay tungkol kay Pearl Krabs, isang sperm whale na adapted daughter ni Mr. Krabs. Sino nga ba ang tunay na magulang ng dalagang balyena? Alam nating imposibleng maging biological daughter ito ni Mr. Krabs at sa isang episode ng SpongeBob ay nabanggit ni Mr. Krabs na nagmana si Pearl sa kanyang ina. Marahil ay kilala ni Mr. Krabs ang ina ni Pearl upang masambit niya ang mga katagang iyon. Isa sa mga fanang nakaisip ng teorya na marahil ay natagpuan ni Mr. Krabs si Pearl at ang kanyang nag-aago buhay na ina dahil sa mga mangisdang target ay ang mga balyena. At napagdesisyonan na lamang na Mr. Krabs na ang punin ang ulilang batang balyena. May ilang teorya rin na nagsasabing stepfather ni Pearl si Mr. Krabs dahil ikinasal ito sa nanay niya habang ipinagbubuntis siya at nasaksihan ni Mr. Krabs ang araw ng kapanganakan ni Pearl. Number 2. Ang kwento tungkol sa bahay ni Squidward. Masasabing napaka-weird ng mga designs ng bahay sa Bikini Bottom tulad ng hugis pin niya na bahay ni SpongeBob SquarePants. Ang disenyo naman ng bahay ni Squidward ay marahil inspired sa karakteristics niya, gloomy at gawa sa bato para sa pusong bato ni Squidward kahit pa maganda at napaka-minimalistic ng interior design nito. Pero ang bahay ni Squidward ay inspired sa Maui, isa sa pinakasikat na giant statues sa Easter Island. At ang tanong, paanong napunta ang batong estatwa sa kailaliman ng karagatan, malayo sa kinaroroonan ng Easter Islands? Marahil ay mayroong lumikha nito sa isla na malapit sa Bikini Atoll. Baka ay nalaglag lamang o tumilapon sa karagatan ng statue dahil sa nuclear bombing noon sa isla at tuluyan ng naging tirahan ng isang malungkot na octopus ang batong ito. Number 3. Ang Dagungdong ni Simba sa animated movie na Lion King Simba's Roar Ang Lion King ay isa sa legendary animal cartoon show na ipinakita ang natural survival role sa Animal Kingdom. The Survival of the Fittest at isang paraan ng isang hari ng kagubatan o King of the Wild Habitat upang mapanindigan ang pagiging hari ay ang pagpapakita ng dominance o matinding tapang. Ang mga leyon at miyembro ng pamilya ng Philidae sa Animal Kingdom ay kilala sa kanilang malalakas at dagundong na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan bilang predators. Ngunit sa show na ito, hindi roar ng isang leyon ang ginamit sapagkat napagdesisyonan ng mga producers Nagamitin ang dagungdong ng isang tigre at ayon sa research ng mga zoologist, mas malakas ang dagungdong ng mga tigre kaysa sa mga leon. Dinais ng mga producers na mas maging intense at kakilakilabot ang mga eksena ng pagdagungdong ni Simba upang mas maging epektibo ang movie sa mga manunood. Number 4. Ang kasala na pinuntahan ni King and Queen ng Arendelle sa Frozen Inamin ng direktor ng animated movie na Frozen sa Reddit na ang pinuntahang kasal ng mga magulang ni Elsa at Anna ay ang kasal ni Rapunzel at Eugene sa movie na Tangled. Kung bibigyan ng matinding atensyon ang kasal ay makikitang naroon sa mga bisita ang king at queen ng Arendelle. At ay naman kay Chris Buck, isang co-director ng Frozen, hindi na matay ang king at queen sa nasirang parko. Sa alip ay naipatapon sila sa isang tropical island kung saan ay gumawa sila ng treehouse upang maging tahanan. Nanganak daw ang queen ng isang batang lalaki, ngunit inatake sila ng mga predators at tanging ang batang lalaki lamang ang nakaligtas. Mukhang pamilyar ang kwento at may uugnay sa kwento ni Tarzan. Number 
ang tunay na mga magulang ni Tarzan. Si Chris Buck din ang direktor ng film na Tarzan kung kaya't kapanipaniwala ang nabanggit si Taz. Kahit pa naisama sa kwento ng movie ng Tarzan kung paano naiwan si Tarzan sa kagubatan noong sanggol pa lamang. Nasa manonood at fans na lamang ang desisyon kung ano ang dapat paniwalaan. Number 6. Ang Muka ni Ariel Madalas na ginagawa ng mga cartoonists at animators na gawing kamuka ng mga cartoon characters ang ilan sa mga sikat na artista at mga personalities. Ang teknik na ito ay epektibo upang makapag-iwan ng impresyon ang isang karakter sa mga manonood. Ang kwento ng karakter ni Ariel ay inspired sa The Little Mermaid na isinulat ni Hans Christian Andersen na siyang nabanggit na sa isa sa mga videos ni Documentador. Ngunit ayon sa director at screenwriter ng kilala nating The Little Mermaid na si Mr. Ron Clements, masyadong malungkot ang versyon ng Mr. Anderson kung kaya't binago niya ang kwento at ginawa itong nakakaaliw at kaaya-aya. Mabuti na lamang at binigyan ng happy ending ang movie na iyon at dahil kung hindi, marahil ay maraming bata ang nadurog na ang puso sa murang edad. Ang original at unang disenyo naman ng imay ni Ariel ay inspired sa asawa ng animator nito na si Mr. Glenn Keane. Ngunit ang isa pang prototype o inspirasyon sa pisikal na karakter ni Ariel ay ang aktres na si Eliza Milano at makikita ang pagkakahawig ng dalawa. Number 7. Ang pangalan ng robot sa Wall-E Masasabing ang animated show na ito ay ang pinakakaibig-ibig at pinakanakakalungkot na kwento ng pagmamahalan sa lahat. At ang pangalan ng robot na Wall-E ay inspired sa founder ng Walt Disney na si Mr. Walter Elias Disney kung paiksiin ay mabobo ang Wall-E. Number 8. Ang kwento ng peddler sa animated movie na Aladdin Sa pinakaunang eksena o senaryo sa animated movie na ito ay pinakita ang isang peddler o maglalako na sinusubuko ang suyuin o anyayaan ang manonood na siyang buyer o mamimili sa point of view ng movie. At nang paalis na ang buyer, ay pinigilan niya ito at binanggit ang tungkol sa isang magic lamp at sinimulan niyang ikwento ang kaganapan sa movie. Ibig sabihin nito ay isang gawagawang kwento lamang ng isang tindero ang kwento ni Aladdin, isang marketing at advertisement strategy kumbaga. Hindi naman na bago sa atin ang pamamaraan ng mga negosyante upang magbenta ng kanilang mga inaalok. Ngunit mayroong teorya na ang peddler ang genie sa kwento dahil una sa lahat, magkahawig sila. At paano nga naman mapapasakamay ng isang peddler ang isang magic lamp? Ay iisa ang voice actor ng peddler at ng genie kung kaya't kapanipaniwala ang teoryang ito. Number 9. Ang kwento ng virtual world sa cartoon show na South Park Mayroong teorya tungkol sa storyline nito na baka ang South Park ay isang simulation o virtual world lamang. Sa isang episode ay isinama ang real world at ipinakita kung ano ang magiging itsura ng mga characters sa South Park kung sila ay totoong mga tao sa totoong mundo. Kapanipaniwala ito dahil ang mga content o kwento ng bawat episodes ay sumasa ilalim sa real-life societal issues na isa sa mga dahilan kung bakit ang show ay isang adult cartoon show. Number 10. Ang prototype o inspiration sa pisikal na anyo ni Shrek Kahit pa walang opisyal na pahayag ang writer at director ng animated movie na ito, ay nabuo ang teorya tungkol sa maaaring inspirasyon para sa karakter ni Shrek. Si Maurice Gillette ay isang French professional wrestler na mayroong rare syndrome na tinatawag na acromegaly, isang kakaibang kondisyon ng katawan na nagdudulot ng sobra-sobrang growth sa bone, muscle and tissues ng isang tao. Dahil dito ay mayroong kakaibang physical na anyo, si Maurice kumpara sa mga discriminating physical standards ng mga tao. Siya ay sinasabing inspirasyon sa karakter ni Shrek sa mga teorya sa internet. Number 11 ang Curly Princess na Simberida sa animated movie na Brave. Karamihan sa mga princesses sa Disney and Fairy Tale movies ay mayroong straight hairs. Ngunit mayroong teorya na ang Little Mermaid na si Ariel ay dapat mayroong red curly hair. Ngunit nahirapan ang mga animators noon na gumuhit ng kulot na buhok at paggalawin ito. Kung si Merida ang kauna-una ng Curly Princess sa Disney World. Upang maisagawa ang realistic animation ng kanyang napagandang buhok, ay bumuo muna ang productions ng isang stimulator o bagong animation program na para lamang dito. Inabot ng higit sa tatlong taon ang progreso upang tuluyang malikha ang buhok na ito at talaga nga namang kamanghamangha ang resulta ng kanilang paghihirap. <tinyo>